வணக்கம் இது உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் சேனல் இந்த சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு உடல் உழைப்பின்மை அதாவது உடல் உழைப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உடல் உழைப்பு இல்லாததுனால உடல் பருமன் ஆகுது ஒபிசிட்டி அந்த தொப்பைன்னு சொல்கிற உடல் பருமன் ஆகுது இதுக்கு வந்து முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு அதாவது கொழுப்புங்கிறது வந்து ஒட்டும் தன்மையுடைய ஒரு பிசுசுப்பு தன்மை கொண்ட ஒரு வலுவழுப்பான ஒரு பொருள் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சிறியவர் முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் பாதிக்குது இந்த கொழுப்பில் மூணு வகை இருக்குது ஒன்று நல்ல கொழுப்பு அதாவது அடர்த்தி வந்து அதிகமாக இருக்கிறது ஹெச்டிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று கெட்ட கொழுப்பு அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கும் இது எல்டிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இரத்த கொழுப்பு இது மாதிரி மூன்று வகை இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல்ல கொழுப்பு உடலுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒன்று அது என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹார்மோன் உற்பத்திக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆக இருக்குது அப்புறம் விட்டமின் டி உற்பத்தி பண்ணுது அப்புறம் உணவு ஜீரணம் அதுக்கு பயன்படுது இது மாதிரி அதனுடைய வேலைகள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இந்த கொழுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் கரையாது இந்த ஆனால் ரத்தத்தில் பயணிக்கும் இந்த ரத்தத்தில் பயணிக்கிறதுக்கு இந்த கொழுப்பை கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு ப்ரோட்டீனுங்கிற புரதம் தேவை அதாவது அதை தான் லிப்போ புரோட்டீன் லிப்போ புரதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிப்போ புரதம் பார்த்தீங்கன்னா உள்புறம் கொழுப்பாக இருக்கும் வெளிப்புறம் புரதமாக இருக்கும் அதுதான் ஹை டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம உடலை எடுத்துக்கலாம் உடலை வந்து ஒரு மிஷின் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க மிஷினுக்கு அது இயங்கிறதுக்கு எப்படி கரண்ட் தேவையோ அதே மாதிரி நம்ம உடல் இயங்கிறதுக்கு ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிற கலோரி தேவை இந்த ஆற்றல் வந்து நம்ம உண்ணுகின்ற உணவின் மூலமாக கிடைக்கிது இந்த உணவு மூலமாக கிடைக்கிற ஆற்றல் வந்து நம்மளுடைய செயல்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு கிடைக்கணும் அதாவது ஒரு நாளைக்கு நம்மளுடைய செயல்பாடு என்ன இருக்குதோ அதுக்குண்டான ஆற்றல் கிடைத்தால் போதுமானது அதை மீறி அதிகமான ஆற்றல் அல்லது கலோரி கிடைக்கிது அப்படின்னா நம்ம உடல் வந்து அதை வீணடிக்காது தேவையான போது மீண்டும் அவசர காலத்துக்கு தேவையான போது யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து சேமித்து வைத்துக்கும் அதை சேமித்து வைக்கும் போது அப்படியே கொழுப்பாக சேமித்து தான் வைக்கும் அந்த கொழுப்புக்கு பேர் வந்து ட்ரை கிளீசரைடு கொழுப்பு அப்படியா மாற்றி சேமித்து வச்சுக்கும் சேமித்து வைக்கிறதுக்கு உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கண்ட்ரோல் எல்லாமே பிரெயின் தான் முடிவு பண்ணும் எந்த இடத்துல சேமித்து வைக்கலாம் அந்த சேமித்து வைக்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லாத இடமா இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இயங்கிட்டு இருக்கிற தானியங்கி உறுப்புகளில் எப்பயுமே சேமித்து வைக்காது உதாரணத்துக்கு இதயம் சிறுநீரகம் நுரையீரல் இனப்பெருக்க மண்டல உறுப்புகள் அதெல்லாம் எங்கேயுமே சேமித்து வைக்காது இதை தவிர அதாவது உடலில் செயல்பாடுகள் மிக குறைவாக இருக்கிற பகுதி எங்கே அப்படின்னு பார்த்து தேடி சேமித்து வைக்கும் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது முதல்ல தேர்ந்தெடுக்கிற இடம் அடி அதாவது வயிற்று தோல்னுடைய அடிப்பகுதி அந்த இடத்துல தான் சேமித்து வைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு அடி வயிறு பகுதியில் சேமித்து வைக்கும் பெண்களுக்கு அந்த இடத்துல யூட்ரஸ் அப்படிங்கிற கர்ப்பப்பை இருக்குது அந்த கர்ப்பப்பை வந்து புதிய உயிரையே உருவாக்கக்கூடிய அதிமுக்கியமான இடம் இது வந்து அந்த மாதவிடாய் காலத்தில் மட்டும்தான் அந்த கர்ப்பப்பைக்கு வேலை குழந்தை பருவத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கோ அல்லது மினோபாஸ் அப்படிங்கிற அந்த மாதவிடாய் சுழற்சி நின்ற பெண்களுக்கோ கர்ப்பப்பையில் வேலை இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே அடி வயிற்று பகுதியில் தான் கொழுப்பை சேமித்து வைக்கும் இந்த மாத விடாய் ஆரம்பித்து கர்ப்பப்பைக்கு வேலை இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த மூளை வந்து எந்த இடத்த சூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடைப்பகுதி இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு பிட்டம் சொல்கிற அந்த பட்டக்ஸ் பகுதி இதில் வந்து கொழுப்பை சேமித்து வைக்கும் இதை தாண்டி மூன்றாவதாக பார்த்தீங்கன்னா தமணி தமணியில் சேமித்து வைக்கும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கெட்ட கொழுப்பு அந்த லோ டென்சிட்டியாக இருக்கிற அடர்த்தி குறைவான கொழுப்பாக இருந்ததுன்னா அது அங்கங்கே அப்படியே ஒட்டிக்கும் ஒட்டிட்டு அது மூன்றாவது கட்டமாக இரத்த கொழுப்பாக மாறும் அந்த இரத்த கொழுப்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிளாட் ஆகிரும் கிளாட் ஆகிட்டு அங்கங்கே அடைப்பு ஏற்படுத்தி 
இதயத்துக்கு போற ரத்த குழாயில அடைப்பு இருந்தால் அது மாரடைப்பை உண்டாக்கும் அதே போல பிரெயினுக்கு போற ரத்த குழாயில அடைப்பு இருந்தால் அது பக்கவாதத்தை உண்டு பண்ணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொழுப்ப வந்து நம்ம கரைக்கிறதுக்கு அல்லது குறைக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தேவையான உணவை மட்டுமே உண்ணணும் அது ஒண்ணு அந்த உணவு வந்து நம்ம உண்ணுகின்ற உணவுனால வர கொழுப்பு வந்து நல்ல கொழுப்பா மட்டும்தான் கிடைக்கணும் அதாவது ஹெச்டிஎல் அப்படின்னு சொல்ற நல்ல கொழுப்பா மட்டும்தான் கிடைக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உணவை வந்து நம்ம ஜீரணம் பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம வீடியோலயே கொடுத்துருக்கோம் ஜீரணம் அதாவது உணவை வந்து ஜீரணம் பண்றதுக்கு உண்டான மெத்தட் ஜீரணத்தின் முதல் பகுதி இரண்டாம் பகுதி மூன்றாம் பகுதி அப்படின்னு பிரித்து மூன்று வீடியோவா கொடுத்துருக்கோம் அதனால ஒரு உணவை வந்து நம்ம எந்த முறையில உண்ணினால் அது வந்து நல்ல பொருளா மாறுது அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு நம்ம அதை பின்பற்றலாம் அப்புறம் உடல் உழைப்பு நம்ம உடல் உழைப்புக்கு ஏற்ப உணவு உண்ணணும் சப்போஸ் அந்த உடல் உழைப்புக்கு ஏற்ப உணவு உண்ணல அதிகமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா உடல் சேமிக்க தான் செய்யும் அப்படி சேமிக்கிற கொழுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் நல்ல கொழுப்பா இருந்தாலுமே ஹெச்டிஎல் அப்படிங்கிற நல்ல கொழுப்பு நல்ல கொழுப்பா இருக்கும் அதுக்கு மேல அது கெட்ட கொழுப்பா மாறிடும் சோ அந்த உடல் உழைப்பு இல்லாதவங்க அந்த கலோரியை வந்து எரிக்கிறதுக்கு ஏதாவது உடற்பயிற்சிகள் செய்யலாம் நடைப்பயிற்சி முக்கியமா எட்டு நடைப்பயிற்சின்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வீடியோலயே போட்டிருக்கோம் எயிட் வாக்குன்ட்டு அதை பின்பற்றினா சீக்கிரமா அந்த கொழுப்பு வந்து கரைஞ்சிடும் இது தவிர இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இது தவிர யோகாசனம் செய்யலாம் யோகாசனம் வந்து அது வந்து உடல்ல இருக்கிற தேவையற்ற கொழுப்பு வந்து குறைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய ஆசனமா விளங்கும் இது தவிர விரதம் விரதம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லா நம்ம வந்து உடலுக்கு தேவையான எனர்ஜி கொடுக்காதனால உடலுக்குள்ள ஏற்கனவே சேமிச்சு வச்சிருக்கிற பொருள்லாம் எடுத்து உடல் யூஸ் பண்ணிக்கும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொழுப்பை வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கும் இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் உழைப்புக்கு ஏற்ப தான் நம்ம வந்து உணவு எடுத்துக்கணும் அதை மீறி எடுத்துட்டா உடல் வந்து ஒரு இடத்துல சேமிச்சு வச்சுக்கும் அந்த சேமிப்பை வந்து செலவு பண்றதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் அன்னைக்கு வந்து நம்ம விரத முறை மாதிரி கடைபிடித்து அன்னைக்கு நம்ம சாப்பிடாம உடல்ல சேமிச்ச அந்த சக்தியை எடுத்து செலவு பண்ணனா உடல் ஆரோக்கியத்தோட நீண்ட நாள் வாழலாம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க நலமுடன்